Dan is er na afloop van die wedstrijd was een uh, hele familie hier, uh, denk ik, 14 man of zo in de Polonaise gelopen hebben door de Business Club. <laughs> en met, uh, met Andries voorop. Vandaag zijn we langs bij FC Dordrecht voor de prachtige verhalen van teammanager Adrian Ballaert. Ik uh, ben hier uh, 30 jaar geleden teruggekomen, uh, of gekomen. Ik was scheidsrechter en uh, ik loop mijn laatste wedstrijd Jong Dordrecht tegen Jong AZ. Uh, met de wetenschap dat het mijn laatste wedstrijd zou zijn. En, uh, toen werd ik gevraagd door Hans Eikenbroek uh, of dat ik interesse had om hier ook teammanager te worden van het belofte team. Ik zei, nou, daar moet ik een weekje over nadenken, uh, want ja, het, het, het zijn weer uren, ik, uh, dus ik wilde daar graag over nadenken. Heb ik een weekje gedaan, toen ben ik gekomen, toen was de eerste wedstrijd die ik uh, meeging was met Jong. Met Jong Dordrecht tegen Willem II uit en toen zeiden ze in de, in de bestuurskamer scheids. Ik zei, nou, ik ben nou niet de scheids, maar ik ben de teammanager. Dat is het verschil. Die week daarop ben ik uh, met het eerste meegegaan en op de dag van vandaag is het nog steeds hetzelfde. Ik ben ik steeds betrokken bij het eerste. Dus uh, ik sta morgens hier vroeg, uh, kom ik binnen en ik ga het, uh, een uur of drie, vier ga ik weer naar huis. En dat vind ik heerlijk om te doen, met jonge jongens te werken. U heeft Robin Gozes meegemaakt? Ja, klopt. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, het leuke van Robin Gozes was dat het een jongen was die uh, hier van uh, Vitesse overgenomen werd. Uh, die is in de tijd gehaald door Marco Bogus en uh, Harry van der Hand. En uh, Robin lag goed in de, in de ploeg. En wat mij bijgebleven is van Robin, is dat we op een gegeven moment van VVV Venlo uit naar Dordrecht terugreden en VVV liggen aan de Duitse grens. Op dat moment was het Duitse elftal bezig om uh, hun voorslied te, uh, te spelen. En ik zeg tegen Robin, Robin, het zou wat later zijn voor jou. Ik zeg, nee jongen, dat gaat niet gebeuren. Half Duits, half Nederlands. En dan wel wetende dat hij op een gegeven moment in de Duitse elftal terechtkomt. Maar dat heb ik hem ook geschreven en ik kreeg ook netjes een berichtje van Robin terug. Van, ja, dat, dat was geweldig om dat uh, te samen te beleven, maar ook en bij wijze van spreken dat nog een keer te herhalen bij elkaar. Dus dat is wat ik van Robin Gozes ogen gehouden heb. Ja. Hij heeft in die 30 jaar hier op de club bij Dordrecht ook nog heel veel andere spelers meegemaakt. Zo ook Andries Noppert. Andries Noppert heb ik meegemaakt. Andries was een geweldige vent. Andries kwam hier binnen en was alleen maar geblesseerd. Hij heeft één of twee keer gespeeld. En uh, Andries, uh, zijn, zijn familie was uh, zo blij dat hij ging spelen. Dan ze na afloop van die wedstrijd was een uh, hele familie hier, uh, denk ik, 14 man of zo in de Polonaise gelopen hebben door de Business Club. En met, uh, met Andries voorop. En dat, uh, ja, dat is wel wat bijgebleven. En dan, wij dachten dat het nooit niks zou worden, omdat hij een zware blessure had. Maar achteraf bleef, uh, viel het wel mee, want hij heeft natuurlijk het Nederlands zelf al gehaald, waar hij vijf keer stond. En als ik dan voor de tv zit, ben ik er best wel trots op dat ik toch met Andries gewerkt heb. Nog een uh, tof verhaal van uh, in die 30 jaar? Uh, ja, dat is wel leuk. Dat is voor een, uh, voor een voetbalvraag. Ben, heb Johan Kruijf wel eens bij Dordrecht gespeeld? Dan zeggen er van de 100, uh, zeggen er 98 nee. En die twee die het wel weten, die zeggen, hé, hey, wacht even. Met, uh, met uh, ook een van onze oud-trainers, Harry van Aan, die, uh, die was er ook bij bij het elftal. En toen zijn ze in Engeland ook nog een, een wedstrijd wezen spelen. Die wedstrijd was niet uitverkocht. Maar toen ze hoorden dat Dordrecht kwam met Johan Cruijff, dat was binnen de kortspoken tijd, zat het stadion vol. Ik heb de eer gehad dat Johan Cruijff ooit één keer een balpen aan mij vroeg. Ik wist niet hoe snel dat ik een balpen voor de dag moest toveren om aan Johan Cruijff de balpen te geven. Ja, dus een legendarische man.